W poprzednim filmie pokazałem, jak skonfigurować telefon, tablet, aby wykorzystać go do sterowania urządzeniami za pośrednictwem komend głosowych. W tym filmie pokażę, jak asystent reaguje na różne komendy i jakich poleceń używać, aby nas rozumiał. Pojawi się jeszcze jeden film, w którym pokażę kolejne ciekawe polecenia. Zaczynamy! W asystencie Google do sterowania możemy używać wielu różnych komend. Komenda to polecenie, które musi się składać z dwóch części. Po pierwsze musimy określić co trzeba zrobić, czyli wskazać czy chcemy włączyć czy wyłączyć. Po drugie musimy określić kto ma to polecenie wykonać. A więc wskazać które urządzenia lub która grupa urządzeń lub w której lokalizacji urządzenia mają wykonać to polecenie. W opisie pod filmem udostępniony będzie plik z komendami użytymi w tym filmie. Zacznijmy od sterowania pojedynczymi urządzeniami. OK Google. Włącz gniazdo. OK. Włączam urządzenie gniazdo. OK Google. Włącz teraz. Oto co udało mi się znaleźć w internecie. Jak widać naszemu asystentowi zdarzają się małe wpadki, ale na pewno miał dobre intencje. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. OK Google. Włącz taras. OK, włączam urządzenie taras. OK Google. Włącz LED TV. OK, włączam urządzenie LED TV. W dalszej części prezentacji przestanę używać zwrotu OK Google. Asystenta będę aktywować ręcznie. Włącz SOFĘ. OK, włączam urządzenie SOFA. Włącz za fotelem. Jasne, włączam urządzenie za fotelem. Włącz przy oknie. Jasne, włączam urządzenie przy oknie. Wyłącz LED TV. OK, wyłączam urządzenie LED TV. Wyłącz przy oknie. OK, wyłączam urządzenie przy oknie. Sterowanie grupami, czyli wieloma urządzeniami. Możemy też używać komend wskazujących na typ urządzenia, czyli światło, przełącznik, roleta lub po prostu urządzenie. Światła to ściemniacze, a więc sterowniki, które pozwalają na sterowanie natężeniem i kolorem światła. Przełącznikiem dla asystenta są przekaźniki, jedno lub wielokanałowe. Włącz wszystkie światła. Jasne, włączam urządzenia 6 świateł. Jeżeli w komendzie użyjemy słowo światło, ograniczymy sterowanie tylko do obwodów oświetleniowych, czyli będziemy sterować ściemniaczami, sterownikami LED i RGBW. Trzy urządzenia opisane jako gniazdo, taras i za fotelem nie zmieniło swojego stanu. Te obwody podłączone są do przekaźników, które przez Google Home traktowane są jako przełączniki. Więc aby je włączyć, musimy użyć właśnie tego określenia. Włącz wszystkie przełączniki. Jasne, włączam urządzenia 3 przełączniki. Wyłącz przełączniki. OK, wyłączam urządzenia 3 przełączniki. Określenie przełączniki ma wpływ tylko na urządzenia przekaźnikowe, a słowo światło na ściemniacze. Sterować możemy według pomieszczeń czy lokalizacji, np. salon, sypialnia, dom, praca. Wyłącz salon. 
OK, wyłączam urządzenia 3 światła. Wyłącz sypialnię. OK, wyłączam urządzenia 3 światła. Włącz salon. OK, włączam urządzenia 4 rzeczy. Wyłącz wszystkie urządzenia. OK, wyłączam urządzenia 7 rzeczy. Włącz wszystkie urządzenia. Jasne, włączam urządzenia 9 rzeczy. Wyłącz wszystko. OK, wyłączam urządzenia 9 rzeczy. Rozjaśnianie i przyciemnianie. Rozjaśniać i ściemniać możemy pojedynczymi urządzeniami lub pomieszczeniami lub całym domem. Sofa na 20. Jasne, ustawiam jasność urządzenie sofa na 20%. Sofa na 70. Ok, ustawiam jasność urządzenie sofa na 70%. Sofa na 15. Ok, ustawiam jasność urządzenie sofa na 15%. Rozjaśnij światło sofa. Jasne, rozjaśniam urządzenie sofa. Rozjaśnij światło sofa. Jasne, rozjaśniam urządzenie sofa. Przyciemnij światło sofa. Ok, przyciemniam urządzenie sofa. Przyciemnij sofa na 15. Jasne, ustawiam jasność urządzenie sofa na 15%. Sofa na 47. OK, ustawiam jasność urządzenie sofa na 47%. Sypialnia na 50. OK, ustawiam jasność urządzenia 3 światła na 50%. Sypialnia na 75%. Jasne, ustawiam jasność urządzenia 3 światła na 75%. Sypialnia, przyciemnij światło. Jasne, przyciemniam urządzenia 3 światła. Sypialnia, rozjaśnij światło. Ok, rozjaśniam urządzenia 3 światła. Przyciemnij światło w sypialni do 40%. OK, ustawiam jasność urządzenia 3 światła na 40%. Asystent rozróżnia również polecenia na określoną wartość i o określoną wartość. Ustaw światła na 90. OK, ustawiam jasność urządzenia 6 świateł na 90%. Ustaw światła na 10. OK, ustawiam jasność urządzenia 6 świateł na 10%. Włącz światła na 55. OK, ustawiam jasność urządzenia 6 świateł na 55%. Asystent wylicza jakąś swoją średnią wartość dla wszystkich źródeł, ale w aplikacji Fox widać, że sterowanie jest realizowane prawidłowo. Przyciemnij światło o 25. OK, przyciemniam urządzenia 6 świateł o 25%. Przyciemnij światło o 10. Jasne, przyciemniam urządzenia 6 świateł o 10%. Rozjaśnij światła na 40%. OK, ustawiam jasność urządzenia 6 świateł na 40%. Rozjaśnij światła o 10. Jasne, rozjaśniam urządzenia 6 świateł o 10%.
Sofa na czerwono. Jasne, zmieniam kolor urządzenia sofa na czerwono. Światło taśma RGB na czerwono. Jasne, zmieniam kolor urządzenia taśma RGB na czerwono. Zmień kolor świateł na fioletowy. Jasne, zmieniam kolor urządzeń 3 światła na fioletowy. Ustaw kolor świateł w sypialni na czerwony. Jasne, zmieniam kolor urządzenia taśma RGB na czerwony. Sypialnia na niebieski. Ok, zmieniam kolor urządzenia taśma RGB na niebieski. Salon na czerwono. Jasne, zmieniam kolor urządzeń 2 światła na czerwony. Ustaw światła na zielono. Ok, zmieniam kolor urządzeń 3 światła na zielono. Ustaw światło w sypialni na fioletowo. Jasne, zmieniam kolor urządzenia taśma RGB na fioletowo. Zmień kolor świateł na cyjan. Ok, zmieniam kolor urządzeń 3 światła na cyjan. Zmień kolor lamp na pomarańczowy. Jasne, zmieniam kolor urządzeń 3 światła na pomarańczowy. Zmień kolor świateł w salonie na turkusowy. Jasne, zmieniam kolor urządzeń 2 światła na turkusowy. Zmień kolor światła w sypialni na błękitny. Jasne, zmieniam kolor urządzenia taśma RGB na błękitne. Zmień kolor na magenta. Ok, zmieniam kolor urządzeń 3 światła na magenta. Asystent mi zaimponował, bo rozpoznaje naprawdę wiele różnych kolorów. Ale możecie się sami o tym przekonać osobiście. Jakość koloru będzie w dużej mierze uzależniona od jakości taśmy LED RGBW. Otwórz roletę. Jasne, otwieram urządzenie roleta. Podnieś roletę do połowy. Ok, otwieram urządzenie roleta do 50%. Potwórz roletę na 25. Jasne, otwieram urządzenie roleta do 25%. Ustaw roletę na 35. Jasne, otwieram urządzenie roleta do 35%. Ustaw roletę na 40%. Jasne, otwieram urządzenie roleta do 40%. Zamknij roletę. Ok, zamykam urządzenie roleta. Aby zmienić położenie lameli, musimy posłużyć się zwrotem Obróć roletą. Obróć roletę na 40%. Obracam urządzenie roleta do 40%. Obróć roletę na 25%. Jasne, obracam urządzenie roleta do 25%. Obróć roletą na 100%. Ok, obracam urządzenie roleta do 100%.
obróć ruletę na 10%. Okay. Obracam urządzenie roleta do 10%. Obróć ruletę na 0%. Ok, obracam urządzenie roleta do 0%. Obróć ruletę na 50%. Jasne, obracam urządzenie roleta do 50%. Otwórz roletę. Jasne, otwieram urządzenie roleta. W opisie pod filmem udostępniony będzie plik z komendami użytymi w tym filmie. Zapraszam na następny film, w którym zaprezentuję jeszcze inne ciekawe polecenia.